ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأن വിധി വിലക്കുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണമേയെന്ന് സ്വന്തത്തം മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉണർത്തുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈമാനോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഭരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി പടച്ചിറപ്പ് നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ അതാവിന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടി വിഭാഗമാണ് മരക്കുകൾ മനുഷ്യരെ അതാബു സുഹാനുവത്തായ മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് എങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് മലക്കോളെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മലക്കോളുടെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെന്തോ അത് മാത്രം അനുസരിക്കുകയും ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാത്ത വിഭാഗമാണ് മലക്കുകളെന്ന് അവരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ റബ്ബുസ് ബഹാനുവാല പഠിപ്പിച്ചത് ഈ മലക്കുകൾ നമ്മളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് വൻ മലായി എല്ലാ സമയങ്ങളിലും മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തസ്ബീഹകളും തഹ്മീദുകളും ഒക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അവർ വാഴ്ത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ഇസ്തിഫാദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കൂടാൻ ഈ ഒരു ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മലക്കുകൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ മലക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മലക്കുകളുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അറിയപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അഥവാ മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനടി അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കും മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയുകയില്ല 
കാരണം അള്ളാഹുവിനോട് ഒരിക്കൽ പോലും അനുസരണം കേട് കാണിക്കാത്ത എല്ലാ കൽപ്പനകളും കൃത്യമായി അനുസരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഭൂമിയിലുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും വിസ്തിവാറ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകണം അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ ആഴ്ചയും അടുത്ത ആഴ്ചയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകും ആ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാത്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകണം ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹിനോട് എപ്പോഴും നിശ്ചിത പാറ ചെയ്യുന്നവരാണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്തത് താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പാപം പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിമാറ് ചെയ്യുന്നവൻ അസ്തൗഫിറുള്ള എന്ന് പറയുന്നവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അർശു വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ അർശിന് ചുറ്റുമുള്ള മലക്കുകൾ ചുറ്റുമുള്ള മലക്കുകളെല്ലാം ഏത് സമയത്തും അവർ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ റബ്ബിങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് ആ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ അവർ ഇസ്തിമാർ ചെയ്യുകയാണ് ലില്ലദീന ആമനു ആർക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് അവരുടെ ഇസ്തിമാർ എന്താണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവെ നിന്റെ കാരുണ്യം അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ അറിവ് സകല വസ്തുക്കളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണല്ലോ നിന്റെ റഹ്മത്തില്ലാത്ത നിന്റെ അറിവില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവും ലോകത്തില്ല നിന്റെ അറിവും നിന്റെ കാരുണ്യവും എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നിട്ട് മലക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കും മലക്കൂറുടെ പ്രാർത്ഥന കുറാൻ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷു വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും റബ്ബിനോട് നീ പുറത്തു കൊടുക്ക അല്ല ആർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം ഇല്ലതീന താബു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ തെറ്റ് തിന്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റബ്ബിങ്ങിലേക്ക് തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവൻ പശ്ചാത്താപിച്ച് മടങ്ങുന്നവൻ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്ക അല്ല നിന്റെ പാതയെ പിന്തുടർന്നവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്ക അവരെ നീ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന നരുകാട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബന അവരെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അവരുടെ ഇണകളെയും അവരുടെ സന്താനങ്ങളെയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമുള്ളവരെ നീ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് മലക്കുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് സദാ സമയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസൗകൃത ഉണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹുലേക്ക് തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പല രൂപത്തിലും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് പക്ഷെ തെറ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ആ തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആ തെറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ താൻ ചെയ്ത തെറ്റിൽ കേന്ദ്രിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് പശ്ചാത്താപിച്ച് മടങ്ങണം 
അതാണല്ലോ പ്രവാചകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തൗപ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ വരെ റബ്ബിനോട് ഇസ്ലാറ് ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഖാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം അത്തരം ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പല പള്ളികളിലും ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആമീൻ പറയണം നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല ഇമാമ് ആമീൻ പറയണം ഇമാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ മമ്മൂമികളും ആമീൻ പറയണം ആ സമയത്ത് ഇമാമിന്റെയും മമ്മൂമിന്റെയും ആമീൻ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇമാമിന്റെ കൂടെ മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരുടെ ആമീനാണോ മലക്കൂടുമായിട്ട് യോജിച്ചു വന്നത് അവന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തീനും ഇമാമും മലക്കുകളും ആമീൻ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരുടെ ആമീനാണ് മലക്കുകളുടെ ആമീനുമായിട്ട് യോജിച്ചു വരുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് റസൂദുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പെടുത്താൽ ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ രൂപത്തിൽ ആമീൻ ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൻ പാപങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് മഹാ വൻ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ ചെല്ലത്താഹ്വനീവസെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അതിലൊന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ് ശുർക്ക് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വൻ പാപങ്ങളുണ്ട് വലിയ പാപങ്ങളുണ്ട് ആ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു അമല് പോരാ മറ്റൊരു അമല് പോരാ അതിന് തൗപ നിർബന്ധമാണ് നമസ്കരിച്ചാലും നോമ്പെടുത്താലും കാത്തു കൊടുത്താലും അതുപോലെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ദിക്കുറുകൾ ചൊല്ലിയാൽ സ്വരാത്തുകൾ ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിലൂടെയെല്ലാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നത് ചെറിയ പാപങ്ങൾ മാത്രമാണ് വൻ പാപങ്ങൾ അമലുകൾ കൊണ്ട് മായ്ക്കപ്പെടുകയില്ല വൻ പാപങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് തൗപ നിർബന്ധമാണ് റബ്ബെ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇന്നിലേക്ക് കേൾച്ചു മടങ്ങുന്നു എന്ന റബ്ബിങ്ങിലേക്കുള്ള ആ തൗവയുണ്ടല്ലോ ആ തൗവയ്ക്ക് മാത്രമേ വൻ പാപങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയൂ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കി ുംബോൾ തന്നെ മലക്കുകളുടെ ആ ഒരു അള്ളാഹുമറബനാലക്കൽഹന്ദ് എന്നതുമായിട്ട് നമ്മുടെ മമ്മൂമികളിൽ പെട്ട ആരുടേതാണോ യോജിച്ചു വരുന്നത് അവന്റെ പാപങ്ങൾ തീർച്ചയായും പൊറുക്കപ്പെടും ഒരാളുടെ കൗലും മലക്കുകളുടെ കൗലുമായിട്ട് യോജിച്ചു വന്നാൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇമാമ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സുന്നത്ത് നമസ്കാര വേളകളിലാണ് ജമാത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇമാമ് സബിയാഹുലിമൻ ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗമി 
നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹും പറമ്പന അവലക്കൽ ഹന്ത് എന്നാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ മലക്കോളും ആ രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മലക്കളുടെ കൗലുമായിട്ട് ആരെങ്കിലുടെയും കൗല് യോജിച്ചു വന്നാൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ മലക്കോളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാലാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ തന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി അവന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ അയൽവാസികളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരായ ആളുകൾ എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാ എല്ലാവരും മാത നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത വസ്സലാമിയുടെ സന്താനങ്ങളാ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി ദോഷം നീക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരന് ഇന്നിന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അല്ല അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം അല്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മലക്കുകൾ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മറ ആമി എന്ന് പറയുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം അല്ല എന്ന് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫല്ല എന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി ഇന്നിന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇന്നിന്ന നന്മകൾ നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ന് ഒരു സഹോദരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആദ്യം ആ മലക്കുകൾ ആമി പറയുകയും റബ്ബേ ഈ പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് പറയുകയും അതോടൊപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചവന് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ നന്മ അവനും നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ന് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹ്വാലിസ്ലം പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ആരാണോ തന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് നന്മ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷർറ് അത് നീങ്ങി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്കിലും അവന്റെ അഭാവത്തിൽ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മലക്കുകൾ പറയും അൽ മുവക്കൽ അവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലക്ക് പറയും ആമീൻ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കണ അല്ല എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ വലക്ക ബിബിസിലിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചവരും കൊടുക്കണ എന്ന് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് റസൂർ വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരുടെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ കാണാനല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ മായ്ച്ചു മായ്ച്ചു ലഭിക്കാൻ മായ്ച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടേണ്ടത് അതിനെയാണ് ഇസ്ലാം അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഹൈറ് കാണാൻ നമ്മൾ കൊതിക്കണം ആ ഹൈറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരാളുടെ നന്മ നശിച്ചു കാണാനല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ ഹൈറ് നശിച്ചു കാണാനല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹൈറ് കിട്ടാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹൈറുണ്ടായി കാണാൻ അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നന്മ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വരാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാരാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാരാം ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥനകൾ തള്ളപ്പെടാത്ത മലക്കുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും കൊതിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്ന ആളുകൾ രോഗികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നവരാണ് പ്രഭാ അലി റതി അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചല്ലോ സന്ദർശിച്ചു എപ്പോഴാണ് സന്ദർശിച്ചത് വൈകുന്നേര സമയം വൈകുന്നേര സമയം ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച ഒരാൾ അവന് വേണ്ടി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അലി റതി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവന് വേണ്ടി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യും ഏതുവരെ പ്രഭാതം വരെ 
അവരുന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുബത്തായ ഒരു ഫലസമൃദ്ധമായ ഫലമുഷ്ടിയുള്ളതായ ഒരു തോട്ടം അള്ളാഹുവിന് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് മഹാനായ അലി അറി അള്ളാഹുവിന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ബാക്കി എന്നോണം നമുക്ക് കാണാം വമൻ അതാഹു മുസ്ബിഹൻ ഖറജ മഅഹു സബഊന അൽഫ മലൽ യസ്തഗ്ഫിറൂന ലഹു ഹത്താ യംസിയ വകാന ലഹു ഖലീഫും ഫിൽ ജന്ന ഒരാൾ പ്രമാദ സമയത്താണ് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചത് അങ്ങനെ പ്രമാദ സമയത്ത് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വൈകുന്നേരം വരെ 70000 മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യും അല്ലാ അവന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുത്തു കൊടുക്ക് അവന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുത്തു കൊടുക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അരുതായ മകൾ നീ പൊറുത്തു കൊടുക്ക് അല്ലാ എന്ന് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവരും നാളെ ഫലപുഷ്ടി ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടം നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ അല്ലേ ഒരാൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ അടുക്ക നമ്മൾ പോകണം അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവനുമായിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ നന്മകൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നും പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ കാണാതാകുമ്പോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം രണ്ടു ദിവസം കാണാതാകുമ്പോ അന്വേഷിക്കണം എന്നും പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന സഹോദരൻ എന്നും ഇതിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയിരുന്ന സഹോദരൻ എന്നും എന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്പറത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന സഹോദരൻ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അവൻ രോഗിയാണ് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കണം നിസ്സാരമായ വിഷയമല്ല എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ദീന കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള അലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താര ആ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആറാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ എന്നും ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താര നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പട്ടിണി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകുപ്പില്ലാത്തവരുണ്ടാകും കിടന്നുറങ്ങാൻ വീടുകളില്ലാത്തവരുണ്ടാകും ധരിക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ടാകും എന്നാൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് സുഖലോലുപതയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആർഭാടമായി ജീവിക്കുന്നവർ രണ്ടു രൂപത്തിലും ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തീരുപടിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ദിവസത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരെ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒന്നാമത്തെ സഭ പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സഭ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ഇല്ലട്ടോ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യര അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യര അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പണക്കാരൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചാൽ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിക്കണ്ടത്തിൽ പുതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഫം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിനോട് യാത്ര പറയേണ്ടവരാ നമ്മളെല്ലാം സമ്പത്ത് റബ്ബ് സുബാനുബത്താൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട സമ്പത്ത് തരാതിരിക്കുന്നതും എന്തിനാ അതും പരീക്ഷണമാണ് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാരാ അള്ളാഹു വീട് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു വസ്ത്രം നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിലെല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ആരാണ് എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ തന്നെ സമ്പന്നനെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നവനെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവനെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവന് അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാ എന്ന് റബ്ബു സുബാനു താലെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിനങ്ങളിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചവൻ പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവൻ അവനുള്ള പ്രതിഫലം എന്താ മഹാനായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ 
ഇന്ദ്ര വിളിച്ചവൻ അവന് വേണ്ടി നീ അതിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കണമേ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വത്ത് ചെലവഴിച്ചവൻ അതിന് പകരമായിട്ട് റബ്ബേ നീ അവന് കൊടുക്കണമെന്ന് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് സുഖങ്ങളുണ്ടായിട്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാത്തവൻ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാത്തവൻ അവന് നീ നാശമുണ്ടാക്കണേ ഈ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പത്ത് രൂപ ഒരു നൂറ് രൂപ എത്രയാണോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് സ്വതത്ത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ആ നന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏഴാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ മയ്യത്ത് സന്ദർശിക്കുകയും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇന്നുള്ളവർ നാളെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എത്ര ആളുകൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ ഒരുറപ്പുമില്ല ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സമയവും മരിക്കാം അവിടെ ചെറുപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രായവ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗിയുടെ സമീപത്തോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഒരു മയത്തിന്റെ സമീപത്തോ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ നല്ലതും മാത്രം പറയണം കാരണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ആദീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അപ്പൊ മരിച്ച വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോകണം മയത്തിന്റെ സമീപത്ത് നമ്മൾ പോകണം ആ മയത്ത് നമ്മൾ കാണണം രോഗിയെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കയറുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആമീൻ ആമീൻ എന്ന മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താ കൂട്ടര് നമ്മളൊന്ന് പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കും മയത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ും പരിഹാസവും പരദൂഷണവും നമീമത്തും ഇതാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അല്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക തിരിച്ചു പോരാ അത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുക അവരെ മയത്ത് പിന്തുടരുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ള അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ആമീൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് മലക്കൂൾ മയ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുക പ്രവാചക അതടച്ചു തന്റെ കൈ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അബൂസലം അറിയല്ല കണ്ണുകൾ കൂട്ടി എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു മലക്കൽ മൗത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം റൂഹിനെ പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാ കൂമി തബി ആഹുൽ ബസർ ആത്മാവിന് കൊണ്ടുപോകുമെന്ത് ചെയ്യും ആത്മാവിന് കണ്ണുകൾ പിന്തുടരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അതാണ് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുള്ളൂ തന്റെ ആത്മാവിനെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ കാഴ്ച ആര് കാണും മയ്യത്ത് കാണും അത് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കും ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുടുംബക്കാർ വീട്ടിലുള്ളവർ പൂട്ടണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അബൂ സലം അറിയാതെ കണ്ണുകൾ പൂട്ടി എന്നിട്ടോ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുടുംബക്കാര് വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആകങ്ങൾ അട്ടഹസിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി അബൂസലം അറിഞ്ഞ എല്ലാന്റെ കുടുംബക്കാര് മുറവിളി കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലി വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒച്ചയുണ്ടാക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ബഹളമുണ്ടാക്കല്ലേ 
ഹിക്കട്ടെ <laughs> സത്യവിശ്വാസികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരെയും ഉണർത്തുകയാണ് മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ഹദീസ് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് സുബഹി ജമാഅത്തും അസർ ജമാഅത്തുമാണ് മുനാഫിക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ഏറ്റവും പ്രയാസമായിട്ടുള്ളതും ഈ രണ്ട് ജമാഅത്തുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാത സമയങ്ങളിലെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലെയും നിക്കറുകൾ ചൊല്ലേണ്ട സമയം ഒന്ന് സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ട് അശ്ര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന നിക്കറുകൾ ചൊല്ലാനുള്ളത് മകരിമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല മകരിമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അശ്ര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലാണ് വൈകുന്നേരത്തെ നിക്കറുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഏറെ പ്രാധാന്യം കാരണം ഇത് ഓരോ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമസ്കാരമാണ് സുബഹിം അസറും അപ്പം മുനാഫിക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസകരമായിരിക്കും ആ സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രവാചകൻ സുലതാലിസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അബു ഹുറൈറാർദ്ദേ നിവേദനം ചെയ്യുന്നൊരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം അന്ന റസൂർലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം ഖാൻ തീർച്ചയായും പ്രവാചകൻ സലാഹുലിസ്ലം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും മലക്കുകൾ രാത്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പകലിലും നിങ്ങളിലേക്ക് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മാറി മാറി ആ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടേക്കും ആ മലക്കുകളെല്ലാം ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴാ രാത്രിയുടെ മലക്കുകൾ എപ്പോഴാ ഒരുമിക്ക അവർ അസറിന്റെ സമയത്താ വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകരി പുസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസർ പുസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വൈകുന്നേരത്തെ ദിക്കറുകൾ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകൾ അല്ലെ അത് കാറും മസാജ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മകരി പുസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ചൊല്ലേണ്ടത് അപ്പോളാ ചൊല്ലേണ്ടത് അസർ പുസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് അപ്പോ ഈ സമയത്ത് മലക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഇവര് അസറിന്റെ സമയത്തും ഒരുമിച്ച് കൂടും അസറിന്റെ ജമാഅത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുബഹിന്റെ ജമാഅത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഉണ്ടായി അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒക്കെ അവിടെ 
നിരീക്ഷിച്ച് അവർ തിരിച്ചു പോകും അള്ളാഹുലേക്ക് അവർ മടങ്ങി പോകും എന്റെ അടിമകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കറിയാം അള്ളാഹ്ക്കറിയാം എന്നാലും അള്ളാഹു എന്തെയും മലക്കളോട് ചോദിക്കും എന്റെ അടിമകളെയും വിട്ട് പോരുമ്പോ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ആ മലക്കുകൾ പറയൂ തലക്ക് ഞങ്ങൾ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരുമ്പോൾ അവർ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അവർ നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ആ മലക്കുകൾ പറയും അപ്പോ സുബഹി ജമാഅത്തിനൊത്തിയ മലക്കുകൾ പിന്നെ പോകപ്പെടാം ആ അസർ ജമാഅത്ത് അസർ ജമാഅത്തിന് വന്ന മലക്കുകളോ സുബഹി ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഈ മലക്കുകൾ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് അള്ള അല്ല ചോദിക്ക നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമകളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അള്ളാക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല ചോദിക്ക എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ അല്ല ആ മലക്കുകൾ പറയും ഞങ്ങൾ അവരിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അവർ നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു റബ്ബെ ഞങ്ങൾ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരുമ്പോഴും അവർ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ആ മലക്കുകൾ പറയും അള്ളാഹുഹും അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ അവർ നിസ്കരിക്കുക ഞങ്ങൾ പോരുമ്പോഴും അവർ നിസ്കരിക്കുക അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ഇത് ദിനേന എന്നോണം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം സുബഹിന്റെ ജമാത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം അസറിന്റെ ജമാത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദുരിയാവിന്റെ തിരക്കേള കച്ചവടം മറ്റുള്ളതും എല്ലാ ബിസിനസ്സും സമ്പത്തും അതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂട്ടരെ നമ്മള് സഹാബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പരലോകവും ദുനിയാവും ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ദുനിയാവിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ച് പരലോകത്ത് അവർ സ്വീകരിക്കും ഇതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് പരലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു അമല് അതുപോലെ തന്നെ ദുനിയാവിലേക്കുള്ള ഒരു അമല് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ള അമല് അവർ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പരലോകത്തേക്കുള്ള അമല് അവർ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജമാത്തുകൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എല്ലാ ജമാത്തുകൾക്കും ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ജമാഅത്തുകൾക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് ജമാഅത്തുകളാണ് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം മലക്കുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അള്ളാഹു സുബാൻ നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തും മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങൾ നിന്റെ കലാമ് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ചര്യകൾ ജീവിതം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഉർഹാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന കലിമത്ത് തോഹീദ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാൻ നീ തോഫീഖ് നൽകണം അള്ളാ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ ഹിതായത് ആ ഹിതായത് ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ആ ഹിതായത്തിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൺകുളിർമയുള്ളവരാക്കണേ നീ അള്ളാ നിന്റെ വഹദാനിയത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കണേ അള്ളാ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ബർസഹിയായ ലോകം നീ പ്രകാശ പൂരിതമാക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കവരണം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ എല്ലാം നീ ഖൈറും ബർക്കത്തി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ലോകത്തിന്റെ ഞാനാധിക്കുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാവിധ
منهم الأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وضرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مزرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم توفنا مسلما وألحقنا بصالحين اللهم توفنا مسلما وألحقنا بصالحين اللهم توفنا مسلما وألحقنا بصالحين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تعقط لنا به واعف أنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين